Yo no creo en nada. Nada, nada. Nada de nada. Nada de nada. Te mueres o te comen los gusanos o te incineran, lo que tú quieras. <risa> Yo no creo en nada. Y si te incineran, por lo menos, bueno, al final, abono para las plantas. Creo que no le tengo miedo, sino rabia. Me daría rabia morir sin haber hecho cosas que se me han quedado pendientes. Pero claro, no me puedo arrepentir luego porque ya estoy muerta. Así que no sé. Pero no, miedo a morir como tal, si no es una muerte como muy dolorosa, no. ¿Tienes miedo a la muerte? No. <risa> no. No sé, en parte digo, ¿habrá algo? ¿No habrá algo? ¿Nos quedaremos en ceniza y ya está? ¿El alma se irá a algún sitio? No sé, un poquillo de no sé qué. Ah, pero si sus amigas. Sí. ¿No queréis salir también? No ¿Segura? No sé por qué son los españoles así, de verdad. Yo tampoco, no, hija. Yo soy española y yo no soy así. Yo soy Paola y soy estudiante de doctorado. Hago el doctorado en biotecnología de plantas. Y pues bueno, soy mexicana y estoy aquí haciendo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Le tienes miedo a la muerte? Eh, no, no le tengo miedo. Porque no tengo para morir. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Sí. Pero se supone que en la cultura mexicana de transformas... Eh, bueno, los animalitos en alebrijes y las personas, pues, en cadáveres, sí está, en calaveras, pero sí le tengo miedo. ¿Qué creen que haya después de la muerte? Nada, <risa> nada creo. No lo sé, a lo mejor una energía o algo, el cuerpo como sí, no, pero a lo mejor una energía, no lo sé. Se supone que hay el lado bueno y malo, todo depende cómo actúes en la vida. Y pues me imagino que, y espero que sea así, así que aportarse bien. No sé qué hay después de la muerte, pero vivo mi vida tranquila, o sea, disfruto cada momento, comparto experiencias y lo que venga después en realidad eh, no sé qué ocurrirá, entonces mejor disfrutar lo que está ahora y, y ya está. Para mí no y espero que no, yo con la vida tengo suficiente. <risa> eh, soy Celia y trabajo en un programa de televisión. ¿Y por qué has venido hoy a la Casa de México? Porque hemos visto un TikTok de que era un plan chulísimo y pues nos hemos acercado. ¿Y por qué has venido hoy a la Casa de México? Eh, porque es mi último fin de semana aquí y traje a mis amigos, eh, a mis amigos franceses y a mis amigas madrileñas para que conozcan un poco de la cultura mexicana Muy en víspera bien. de la celebración de Día de Muertos. ¿Vosotras le tenéis miedo a la muerte? Yo mucha. Yo no me quiero morir. Pero Yo miedo no tengo porque en algún momento tendrá que llegar, pero vamos, morirme no me quiero morir. Mira, estábamos hablando de eso ahora mismo. Estamos Digo, yo voy a dejar de dinero para que lo celebren cuando me muera. Como he vivido así toda la vida divertida, pues que lo celebre la gente. Uh -huh. Porque van a llorar, porque se rían y se lo pasen bien. Hay que hacer una fiesta. Claro. Hay que celebrarlo. Nosotros somos de ese pensamiento. ¿Llorar para qué? Pero la gente es que no suele hablar de, de lo que quieren que hagan cuando se mueren. Claro. No suelen hablar de ello. O sea, tú dices, y cuando tú te mueras, ¿qué quieres que hagan...? Cuando te mueras. Ay, no, de eso no hables. No, no, déjalo, déjalo. No, pues habrá que hablar. Tendremos que saber qué es lo que quieres que hagamos contigo. ¿Por qué crees que la gente celebra la muerte? Yo creo que, al menos en México, la perspectiva es como un tributo, a manera de recordarlos, porque sí que cuando alguien fallece, eh, queda ahí, ¿no? En... Falleció y ya está. Y es un modo de traerlos a la vida, de algún modo, a través de una imagen, a través de una ofrenda a través de algo y te recuerda todo lo que viviste con esa persona. Entonces en México tenemos mucho esa, esa costumbre de recordar a nuestros muertos, más allá que con tristeza, con alegría. ¿Por qué han venido hoy a la Casa de México? A visitarla. Porque es el día de, vamos, estamos en la fiesta de Halloween y me, me, me apetece ver qué han hecho aquí sobre los muertos, eh, las, los personajes así terroríficos, no sé, a ver qué, qué cuentan. Pues yo me llamo María Jesús y ahora mismo no me dedico a nada porque estoy en el paro. Pues yo me llamo Pilar y trabajo en casas. ¿Por qué habéis venido hoy a la Casa de México? Porque no lo han recomendado. Una amiga que pasó por aquí ayer, lo vio... Le gustó y bueno, pues hemos venido hoy, pero que no sabíamos que había tanta cola para ver esto. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? No, es algo que va a pasar, nos va a llegar de algún modo, entonces no, yo no le tengo miedo a la muerte, sinceramente. ¿Y por qué creéis que la gente celebra la muerte? Porque nos tenemos que morir todos. Está claro. Aquí no nos vamos a quedar. ¿Estás de acuerdo? La verdad que la muerte, la gente no, no habla mucho de la muerte, sobre todo en España. En España es como muy tabú hablar de la muerte, en México no. 
pero aquí en España sí. Pues no sé, supongo que para mantener el recuerdo de las personas que siempre han querido y tal, aunque hay mucha gente que celebra la vida y eso me parece más bonito. Venimos el año pasado, pero cada año me gustaría bueno, saber un poco más ¿sabes? sobre la, la tradición de, de los muertos, o sea, de México y todo. Y la verdad que, o sea, me encanta, la verdad, entonces pues me gustaría ir cada año, ¿sabes? Pero bien, sí. ¿Pero ¿De dónde son? Yo nací aquí en España, pero mis, pa o sea, mis padres en Nicaragua. Me llamo Alan y me dedico a seguridad privada. Elena y soy canguro. Eh, me llamo Iliana, soy niñera, eh, porque me gusta mucho la cultura mexicana. De, yo soy de Centroamérica, entonces estoy, es, tengo muy cerca eh, México. Eh, José, carpintero. <risa> Marisa Zapatatriz. ¿Por qué creen que la gente celebra la muerte? No sé, en México se celebra, ¿no? No lo sé. Pues Supongo... como aquí los santos, ¿no? Supongo que será porque, porque es el, el, el paso a otra nueva vida, diferente a esta, creo yo entender, no lo sé.